അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീരീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിക് സോഡ ആണ് ആർ കമ്പൈൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ടൈട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആൽക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ കാസ്റ്റിക് സോഡയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് ഒപ്പം വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എടുത്തു ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലവണം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജലവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിയുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഉപ്പ് ആ ഉപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് സോഡയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂചകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഫിനോഫ്തലിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ അതിലേക്കൊരു തുള്ളി ഒറ്റിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊതു ഇതിലേക്കൊരു തുള്ളി ഒറ്റിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറം വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എളുപ്പം അല്ല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആസ് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്യൂററ്റ് പിപ്പറ്റ് അതിൽ ഈ താഴത്തുള്ള ഈ പാത്രം പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോ ഫിനോഫ്തലിങ് അല്ലെങ്കിൽ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നിറമാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പരീക്ഷണവും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് യു എസ് എസിനോ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തിയറി ആണ് ചോദിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഇത് വെൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി കമ്പൈൻ ടു അതർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ലോസ് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സ്വഭാവം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി സോയിൽ ഇൻ കേരള ഈസ് ജനറലി ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ കേരളത്തിലത്തെ മണ്ണ് പൊതുവെ ആസിഡിക് ഇൻ ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അതായത് അമ്മള സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് കേരളത്തിലത്തെ മണ്ണ് കേരളത്തിലത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം ആസിഡ് സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈം അഥവാ ച
ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീതീകരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിർവീതീകരണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടാൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അധികം പോകാറില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തിയറി ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഗമാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പം നിങ്ങളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പി എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം എച്ച് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തുള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതണം കാരണം കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പി എച്ച് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പി എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം തന്നെ മാറി കെമിസ്ട്രിയിലെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ പിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ചും തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ പിയും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും വേണം ഈ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോറി പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടും എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടും തന്നെ എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കും ഇനി പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ബി എസ് സി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും എന്തായാലും പവറും പൊട്ടൻസും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മളത് അർത്ഥം വരുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പി എച്ച് പേപ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സാമിൻ വെതർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ ഒരു വസ്തു ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് പി എച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു കെട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കുറേ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഈസ് സെവൻ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ ആസിഡിക് നോർ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർ ആൽക്കലൈൻ അത് ആസിഡിക്കും അല്ല ആൽക്കലൈനും അല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് അതായത് നിർവീര്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പി എച്ച് മൂല്യമാണ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നൈദർ ആസ് ആസിഡിക് നോർ ആൽക്കലൈൻ അതായത് ആസിഡും അല്ല ആൽക്കലിയും അല്ല ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ അതായത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ വളരെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ശു പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളി
a color chart marked with the pH value is available along with the pH paper. I the pH paper and the Pravartana Mani Parina, the polar color chart and diagram. Idil the paper and the Makatanatla was to a Muki Kirinel, Oro Narathreka paper marum, Oro Narathanum, Oro value would a good thing. For E Narana one another nail at the value one nana, E Narana one another nail at the value three ana. Angana value number in the Mulian number Kanakakanda. E Naramana paper no one than the value eight and the pH value eight tana. E Narana one than the Nangil the pH value nine ana. E Naramana paper no one than the Nangil. Ah, two in the pH value ten nana. Angana ID on pH value, pH paper of Uichi, number Kanakakanada. the scale seven Neutral, neutral in the Ornania, acid, acidumella, alkalimella. Edil Thariula values, either six, five, four, three, two, one. The Kavanina acidicana, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Where in day? Fourteen a Kavanania, I think eight Mudalka Kavanania, the alkaline one. Unugudi just on Moka, Shadijuru, seven. Seven in the Ornania, it is neutral. Neutral idol was to honor seven. Nervirium. Nervidia was to honor. Nervidia was to honor. Seven in the very another. Nervidia was to honor. Seven. Nervidia was to any Bucky seven the more like six five four three two one. Le. E values of a one the inyard. A was to call okay. Acidic iricum. Acidic. Acidic iricum. Acid sobava mulla iricum. Acid sobava mulla iricum. Acid sobava mulla iricum. Acid sobava mulla iricum. Inni seven de mogali lake. Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Podwe fourteen point scale on ubiwi carre. Fourteen variable values. Either come on the union. Alkali sobava mulla irikim. Alkaline lingil alkali sobava mulla irikim. Alkali sobava. Alkali sobava. Alkali sobava mulla irikim. Okay. It trailed low. A bit seven in the barin of neutral on the seven in the barin the neutral on the protegum, notinum. Seven de mole like value on the inya, the alkaline on seven de thade value on the inya, the acid acid is above the ana, suji begin the euro dil namaka the padichadigam, triana value area, pinna, should the gelatin de should the gelatin de pH value in the parayana the seven ana, should the gel pure water. Pure water and pH value seven ana, or you was to calcum, or a pH value under a Cherpa Parishiki Chodikar and Recta thin the pH value at Triana, a lingle buttermilk in day, the polep thyr in day, pH value, okay, Chodikar and Padre carrying on the Makopadica Ipa, you would have a textbook of the Nikina, the Shudda gelatin the pH value, Matra on a barnitla. Pinipa a pH value at Triana and the Jochenia and the Naka, Ada. Mansilla can be Tungaranum, Naringa and Nurni, acidic nature on a post of bowing at any pH value, Anjo, Aro, Nalo, Mono, Rando, no Iricum. Pinne, Kumai, thin telling Chunam, bin take a pH value at three and the Jochenial, Kumayam, a lingual Chunam, and the Parin the alkaline nature on a post of bowing item, Adinde, pH value, etta, umba the Pata, Pandano, Pandano, Padimono Iricum. Our range of Iricum area. Now, the option and series is compared to the same thing. The fixed title is the same thing. The human blood is the same thing. The milk 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 is Seven on it is very important. Pother in the or Michuica Padana pH value may be the better very important. Valera Padana Pater Bago on a thing to read the deal. Show the Kim 
ചിലപ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ട് അത് ഏത് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളൊരു വസ്തു തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏതാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കും എന്തായാലും പി എച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പം അത്രയാണ് പി എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇത് ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിനും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും പൊതുവെ കേരളത്തിലത്തെ മണ്ണ് ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ ഭാഗത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും മണ്ണിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആസിഡിൻ്റെ ആസിഡിക് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് കേരളത്തിലത്തെ മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ തന്നെ മിറ്റത്തുള്ള മണ്ണിനും ഗാർഡനിലുള്ള മണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണിനും ഒക്കെ തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂവിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പരീക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് പി എച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ടൈംസ് വെൻ ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ പ്രോപ്പർലി ഓർ വെൻ ഇനഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ ഫോളോഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ നല്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ആസിഡിൻ്റെ അംശം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യ എമൗണ്ട് കൃത്യ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം എത്ര കുടിച്ചാലും പരമാവധി നല്ലതാണ് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസിഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ ഡോക്ടർമാർ പൊതുവെ ആസിഡിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് വിളിക്കുക ആസിഡിൻ്റെ അളവ് സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടുമ്പോൾ അത് ആസിഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ആസിഡിറ്റി ആസിഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിസിൻസ് കണ്ടെയിൻ ആൽക്കലി ടു ഓവർകം ദിസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആസിഡിറ്റിക്ക് ഡോക്ടർമാർ പൊതുവെ എഴുതുന്ന മരുന്നുകൾ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും മരുന്നുകൾ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളായിരിക്കും പൊതുവെ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റാസിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്പോൾ ജലൂസിൽ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും അതിൽ ആൽക്കലി ആയിരിക്കും അധികം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആൽക്കലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിറ്റി വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കൃത്യ എമൗണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ ആസിഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സ്റ്റമത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിള് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ആമാശയത്തിൽ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏത് ആസിഡ് ആണ് അത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൂടായില്ല ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിന് വേണ്ടി ആമാശയത
ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെ ആസിഡിറ്റി പരിഹരിക്കാൻ ആൽക്കലി അടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഏതരം ഔഷധങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൻറ്റാസിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഔഷ ഔഷധങ്ങളായിരിക്കും അൻറ്റാസിഡ് അൻറ്റാ ആൻറ്റി ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് അൻറ്റാസിഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക അൻറ്റാസിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കും ആൻറ്റാസിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പുറമെ വേറെയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റൈഡിൻ പാൻറ്റോപ്രസോൾ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവെ ആൽക്കലൈൻ നാച്ചുറലുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് യു എസ് എസിനെ സ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ടത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വരുന്നത് 